എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കരയ്ക്കടുക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവനൊരു നീതി സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് മറ്റൊരു നീതിയോ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ജനം അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇങ്ങനെയാണോ ഖജനാവിലെ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് സി പി എമ്മുകാർ പ്രതികളായ കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് സർക്കാർ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് എന്തൊരു വിരോധാഭാസം മട്ടന്നൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ ഷുഹൈബ് വധക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇതുവരെ കേസ് നടത്തിപ്പിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നും മുടക്കിയ കണക്കുകൾ കേട്ടാൽ പലരും ഞെട്ടുകയാണ് ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി സി ബി ഐക്ക് വിട്ടിരുന്നു ഇതിനെതിരെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകരെ കൊണ്ടുവന്നതിനാണ് ഇത്രയും തുക ഇടത് സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത് കേസന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് കൈമാറിയതിനെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്തു അതിനെതിരെ ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് വാദിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇങ്ങനെയൊരു ആഡംബരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകരെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർട്ടിക്കാർക്ക് വേണ്ടി കേസ് നടത്തുന്നു ഒരു കൊലപാതക കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടേണ്ട എന്ന് വാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം സർക്കാർ ഇത്രയും ഭീമമായ വക്കീൽ ഫീസ് മുടക്കുന്നു ഇതിനായി ഹാജരായതോ സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർമാരും പല കാര്യങ്ങളിലും ഇത്രയും ഒരു ആർജവം സർക്കാർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ സുപ്രീം കോടതി സീനിയർ അഭിഭാഷകരായ അമരേന്ദ്ര ശരൺ വിജയ് ഹൻസാരിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്നിവരും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരും ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുമായി കേസ് ചർച്ച ചെയ്തതിനും അതിനുശേഷം നടന്ന തീയതികളിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായതിനും ലക്ഷങ്ങളാണ് ചിലവാക്കിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബില്ല് സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ അഭിഭാഷകർ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെയും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെയും ഓഫീസിൽ നിന്ന പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രത്യുഖ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണക്കുകൾ മനഃപൂർവ്വം സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചതാണോ എന്നും സംശയമുണ്ടെന്നും പല മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനായ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തുക അനുവദിച്ചതും കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്ന വാർത്തകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ ഒരു നടപടി വലിയ വിമർശനമാണ് വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകർ ഏതെല്ലാം തീയതികളിലാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായതെന്നും ഇനിയും എത്ര ബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കാനുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടിയാകുമ്പോൾ ഇനിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വന്നേക്കാം അതേസമയം മറ്റൊരു സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകന് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഈ കേസിൽ നൽകിയെന്ന വിവരാവകാശ രേഖ മുൻപ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ട വിവരാവകാശ രേഖയിൽ ഈ അഭിഭാഷകന്റെ പേരോ തുകയോ പരാമർശിക്കുന്നില്ല അതായത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി പാവപ്പെട്ടവർ വീണുമ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അട്ടപ്പാടിയിലെ മധു അടക്കമുള്ളവരെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നും പണമെടുത്ത് സി പി എമ്മുകാരായ അതും പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ കേരളത്തെ ജനങ്ങൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വച്ചാൽ അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് എന്ത് മറുപടിയായിരിക്കും ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പറയാനുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത